Mixes, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo productos terminados, ya creo que es la 36, no, 33, 34, la verdad no me acuerdo bien. Pero bueno, vamos a comenzar. Primero, tengo cuatro de estos Amixes que son los, eh, ¿cómo se llaman? Gel antibacteriales de Pink y de Victoria's Secret. Ahí están, ya me los acabé. Bueno, unos tienen poquitito, pero... Ahorita los saco. Eh, me terminé cuatro mixes y ya nada más me quedan dos. Ya nada más andan sobreviviendo dos. Y la verdad es que sí me gustan mucho, aunque siento que... O sea, están carillos, pero eh, sí me gustan mucho. Estos recuerdo que los compré en Mercado Libre. Huelen súper rico y, y sí, eso. Es que huelen muy rico y la verdad sí me gusta mucho. Por ejemplo, cuando ando con mis clientas, pues obviamente me pongo antes gel y aquello huele delicioso. Después también un, este es también de Pink, pero este es un eh, antibacterial en spray. Este es ese, ese aroma, ¿cómo se llama? Sunny Daisy. Y este, la verdad no me gusta tanto este aroma. Este, eh, la verdad no, sufrí, sufrí un poquito para acabarme. Después hablando de desinfectantes, también me acabé este, que es de la marca Wise. Creo que así se pronuncia. Y este está súper padre, Amixes. Este lo compré en Walmart en la sección de productos para viaje. Ya saben, eh, donde hay productos como chiquitos. Pues ahí lo compré, trae 100 mililitros. La verdad, este también huele delicioso. Ya no le sale nada por aire. Pero está súper práctico y también se los recomiendo para las que maquillan. Ay, no, sí le sale poquito. Ya me mojé. Eh, para las que maquillan. Está súper padre porque así pueden desinfectar todo súper rápido. Eh, por ejemplo, donde vayan a poner su set, donde vayan a poner su pues su espacio ¿no? de trabajo. O más bien en su espacio de trabajo, ahí lo pueden utilizar. Este elimina gérmenes, virus y hongos. Eh, miren. Y este es un aroma muy rico. Eh, dice que... Eh, es capaz de eliminar el 99.9 de bacterias, hongos, virus que se encuentran en las superficies y áreas de uso constante ok pues sí, la verdad, miren, dicen no, utilice en super, no se utilicen en, en superficies de ma madera superficies pintadas, pieles, telas o plásticos de acrílico y pues bueno, este también se los recomiendo creo que cuesta como unos 30 pesos tal vez pero si me gusta bastante me lo voy a volver a comprar, obviamente Ahora ya pasando a cosillas skincare y así, me terminé, no se fijen en lo sucio que está, pero bueno, me terminé este que es mi desmaquillante, es el aceite limpiador de Palmers, este lo compró también en Walmart. Ahorita está bien caro, yo me acuerdo que este costaba como 120 pesos y ahorita cuesta 161, que... Ay, no está muy caro a mí, pero la verdad es que a mí me gusta mucho desmaquillarme con aceite porque es la manera más fácil, más rápida y más como más... Ay, ¿cómo, cómo se dice? Pues sí, más, más gentil para nuestra piel. Entonces, me gusta bastante, pero está bastante carillo. Después me terminé por fin mi gel limpiador de La Roche Posay, que es el Efaclar, el azulito, azul fuertecito, este mixes me gustó muchísimo, este me encantó solamente que como ya estamos entrando a pues otoño, invierno, ya casi invierno pues en mi piel se pone mucho más seca de que de costumbre, entonces este como es para piel grasa pues lo voy a utilizar más para primavera, verano y ahorita ya estoy utilizando otro que eso lo van a poder ver en mi eh, mi, mi rutina de skincare que también se las voy a subir prontito a lo mejor ya se las subí pero este sí, súper recomendado me duró meses y meses y meses a mixes así es que sí vale totalmente lo que cuesta ese lo compré en Amazon después me terminé este gel um, body wash este jabón para cuerpo digámosle así de la marca Tree Hot este está súper padre eh, me gusta bastante, este también lo compré en Amazon Este es del, del aroma tropical mango que huele bastante rico me, me gusta porque hace rica espuma Aunque ya saben que pues los jabones entre más espuma hagan No es una buena señal para tu piel Entonces 
Si ustedes son de piel sensible y muy seca, aléjense de estos. Mejor utilicen un producto dermatológico. Pero si a ustedes les da igual, como a mí, pues esta es una buena opción. Creo que no estaba tan caro, trae 500 mililitros y pues la verdad es que sí me gustó. Ahorita ya compré otro, el de Organics, pero ese también tendrán video donde lo podrán ver. Este yo creo que no lo voy a volver a comprar. Después, bloqueadores. Me terminé el de Eucerin, que es el de, pues, para piel sensible. Es este. Este lo compré en Mercado Libre, me costó como 200 pesos, bien económico y sí me gusta. Me gusta bastante. Estos dos que les voy a mostrar, mmm, sí quedan como mates, pero no mate secante, sino un mate bonito. Aparte, si haces actividad física, si empiezas a sudar, pues sí te sale grasita. Entonces, estos no ayudan a que estés seca todo el día, ¿ok? Y este muy probablemente sí lo compre, otra vez. Y luego también este de Bioderma. Es el Photoderm AKN Matte de, con factor de protección solar 30. Este es mi favoritísimo mix, de hecho lo van a poder ver en mis productos eh, favoritos de 2021 o tal vez ya lo vieron. Este sin duda ya lo volví a pedir porque me gusta bastante, huele delicioso y se siente muy rico en la piel, me gustó bastante. Pero como les digo, este tampoco es secante, sí dice que es mate, pero no es secante. Después, hablando de maquillaje mixes, el producto que yo creo que este 2021 fue un boom para todos eh, a los que nos gusta el maquillaje fue este que es el Shadow Seal de Clean Color, súper súper favorito mixes, me gusta bastante, súper económico, ya me lo terminé y obviamente ya compré otro, de hecho ya lo tengo en uso, cómprenlo, cómprenlo, cómprenlo. <risa> este a mí me costó, bueno ahí pueden ver que me costó 45 en el centro en Zacatecas. Después, um, el bloqueador de Bioderma también lo compré en Mercado Libre. Después, ahora sí ya eh, hablando de polvos a mixes, estoy muy triste porque me terminé el Bahama Mama de The Bomb, que ahorita es mi bronzer contorno favorito. La verdad es que lo amo, lo traigo porque tengo el, la versión chiquita, el Travel Size. Pero definitivamente lo quiero comprar. Solo que yo lo compraba en, en Sally, pero ya no venden de Bomb. Como que ya, ya la retiraron la marca y todo estaba como en liquidación, pero yo no lo compré. Y estoy muy triste porque de verdad me gusta mucho. Y pues lo voy a buscar a ver dónde lo encuentro porque sí, definitivamente lo quiero comprar otra vez. Y ya para finalizar a Mixes, me terminé este polvo. Y este me lo terminé eh, con mis clientas. El de Maybelline, que ahorita son los polvos que utilizo más para clientas. El Fit Me Loose Finishing Powder en el tono 10, Fair Light. Un tono padrísimo, queda a muchos tonos de piel, a mixes. De verdad se los recomiendo mucho, es un muy buen polvo. Ya tienen reseña de este polvo y también, si mal no recuerdo, hice una comparación entre este y el de Laura Mercier. Pero no me acuerdo muy bien, pero sí, búsquenlo en mi canal y les va a salir. Me encanta este polvo, obviamente ya compré otro y obviamente ya lo tengo en uso y lo seguiré comprando, amigos. Así es que bueno, estos son los productos terminados de diciembre. Espero les haya gustado este videito y nos vemos mañana en el próximo. Bye.